السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة يوميات أنا وعائلتي أحمد السقا يرد على انتقادات مسلسل نسل الأغراب كلمة عفوية تورط أحمد السقا والفنان لا أجرؤ الفنان اعتذر من النقاط في مؤتمر صحفي وأنهى البلبلة قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم الجميل عشان يوصلكم كل جديد بعد تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي حاصلا على جائزة الإنجاز الإبداعي وجد الممثل المصري أحمد السقا نفسه في ورطة بسبب كلمة عفوية فضلا عن مواجهته بانتقادات مسلسل نسل الأغراب وذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة لعام 2021 وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش التكريم رد الفنان أحمد السقا على الانتقادات التي تم توجيهها لمسلسله الأخير الذي عرض في رمضان الماضي 2021 وهو مسلسل نسل الأغراب للمخرج المصري محمد سامي لم يرد السقا على الانتقادات التي تلقاها مسلسله نسل الأغراب وقال إن المسؤول عن الرد هو المخرج محمد سامي في حين كشف الفنان المصري إنه تلقى العلاج بعد مسلسل نسل الأغراب الذي عرض في رمضان الماضي بعدما أصيب بالعصب الرابع ووجه السقا الشكر لكل الجمهور وعبر عن أسفه لوفاة المخرج فوزي فهمي الذي عرف بوفاته خلال الندوة من الحضور وتطرق بحديثه عن مغامراته في أفلام الأكشن إذ من المعروف عنه عدم قبول الاستعانة بدوبلير وأشار إلى أنه كان أصيب في عينه خلال تصوير الجزء الأول من فيلم الجزيرة وبشرخ في العنق بالموسم الثاني وتابع عن التكريم في سن صغير العداد بيرجع لورا وحاسس أني ببتدي من جديد وعن أعماله التمثيلية الجديدة كشف السقا إنه يشارك في رمضان 2022 بمسلسل الاختيار إلى جانب الممثلين أحمد عز وكريم عبد العزيز وكشف السقا عن جديد مشروعه مع النجم العالمي فاندام حيث أكد أن العمل تم تجميده بشكل تام دون أن يعلم هو السبب حيث كان سيقدمان فيلما معا وأشار السقا إلى أنه لا يعارض المشاركة في عمل يعرض على منصة رقمية وبينما تسببت كلمته الارتجالية أثناء التكريم بجدل واسع حيث صعد إلى المسرح وأخبر الجميع أنه لم يقم بتحضير خطاب للمناسبة وارتأى أن يرتجل فتحدث بعدها عن حال السينما المصرية عقب نكسة 67 حتى نهاية التسعينات حينما قدم فيلم اسماعيلية رايح جاي وبعده صعيدي في الجامعة الأمريكية معتبرا أن السينما كانت في تلك الفترة ضيقة واستعمل الفنان تعبيرا مصريا فقال خلقها ضيق وهو ما اعتبره عدد كبير من السينمائيين تقليلا من حجم الأفلام التي قدمت في هذه الفترة الكبيرة وبعد الجدل حرص السقا على توضيح وجهة نظره في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة تكريمه في المهرجان مؤكدا أنه لا يجرؤ على الانتقاد من الأعمال التي قدمت في الماضي موضحا أنه قصد في حديثه التقنيات التي لم تكن متوفرة وكذلك دور العرض لذلك لم تحصل الأفلام على حقها في العرض وهو ما كان سببا في أن تكون الصناعة مخنوقة وفق قوله وأضاف باللهجة المصرية لو حد فيهم غلط أنا بعتذر ليحسم الفنان الجدل بكلامه مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة وقد تأسس المهرجان عام 2017 مؤسس المهرجان هما رجل الأعمال الشقيقان نجيب وسميح سويرس المهتمان بالشأن الثقافي والفن المصري تحت إدارة التميمي المدير العام للمهرجان وتستمر فعاليات مهرجان الجونة 2021 على مدار أسبوع في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري بحضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم والوطن العربي ويشارك خلال هذا العام مجموعة من صناع الأفلام ويتنافسون فيما بينهم بأكثر من 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وصائكي إلى جانب الأفلام التي ستعرض خارج المسابقة وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي ومعاكم دايما بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته